因为地区形态逆袭的五只宝可梦，一达摩狒狒。达摩狒狒是火属性的宝可梦，登场于合众地区，但它的存在感比起同期的其他宝可梦来说要低上很多。即便是有特殊的达摩形态，也都没什么人选择用它，毕竟这个特性是真的有点不太好控制。与其这样，还不如用默认的强行来提升伤害更加有用。而到了甘乐尔地区后，达摩狒狒有了独特的地区形态。虽然说隐藏特性还是达摩模式，但它的普通特性相当于是自带了讲究头戴，伤害提升非常爆炸，因此在对战中很多都会让它带上讲究围巾来配合这个极强的特性，一心一意来救火。可即便这样，在动画里它的存在感还是很低，但也不得不承认，这个地区形态是让它彻底翻身了。二极冻鸟。极冻鸟是三圣鸟中的一员，也是先前最惨的圣鸟，而且没有之一。原本在剧场版中，极冻鸟是非常有排面的，但是到了后面，小智挑战开拓区的时候，极冻鸟面对学成归来的喷火龙，是直接变成了踏脚石；而在对付鬼人翁的时候，又被直接抵挡住了攻击。这两个案例加上对战场上拉垮的表现，也让他被称作是最弱的二级神。但是到了第八世代，三圣鸟成为了第一批拥有地区形态的神兽，而极冻鸟的属性也从原来的冰系飞行系变成了超能系飞行系，就连外表也变得有些凶神恶煞起来。如果不仔细看，估计认为恶气也不是没有可能。而甘乐尔极冻鸟厉害的地方，除了属性改变以外，就连特性也变成了实战中非常好用的好胜，加上属性分配有所调整，比起之前来说，甘乐尔极冻鸟完全可以成为一个不错的特工输出，比起。原版的来说是真的要好上无数倍了。三火焰鸟，火焰鸟虽然没有极冻鸟那么尴尬，有过被碾压的经历，但其实它也没好的上哪里去。毕竟在卡洛斯片中，它的招式可是被火箭雀给直接挡了下来，而且顺便帮它进化成了烈剑鹰。不过在解除误会后，火焰鸟也没有继续战斗下去，选择直接离开了这里。当然，如果从实际来看，烈剑鹰应该还是打不过火焰鸟的，毕竟它们是同属性。而且喷火龙当时有属性优势，都打得很艰难。只要当时火焰鸟发威，那凭借小智他们这点力量就只能跑了。只可惜火焰鸟还是比不过自己的地区形态，属性上火系飞行系和恶系飞行系有着各自的长处，但在特性上却有着明显的差距了。因为甘乐尔火焰鸟的特性叫怒火中伤，简单的说，只要是被攻击导致血量到了一半或一半以下，那特工就会上升一个等级。而且恶系的好处就是能够学习非常多好。好用的招式，除了专属怒火中伤外，还有突袭、欺诈和遏制波动，因此它也被称作是小伊培尔塔尔。在双神战前还挺热门的，所以说不是火焰鸟不够好，而是嘎拉尔火焰鸟太好用了。四群儿小姐。群儿小姐和妙蛙花有些相似，同样拥有着叶绿素，同样能催眠，而且无论是颜值还是速度都完爆它。但比较可惜的是，妙蛙花是初代御三家，拥有自己的超级巨化，仅凭这点，群儿小姐就只能抛弃了。可是等到阿尔宙斯发售后，群儿小姐也有了喜翠形态，而且这个形态的强度是有点夸张的，尤其是阿尔宙斯里新加入的胜利之舞，效果更是离谱。如果被威吓或者是降低防御，则是解除被下降的状态。要是正常情况，那就会进入进攻提升和防守提升两种状态。简单的说，就是提升百分之五十招式伤害的同时，还会只受三分之二的伤害。倘若这样的群儿小姐能在第九世代登场，那绝对是普双中的热门。当然了，因为属性是草系格斗系的缘故，所以面对飞行系招式，它还是有点顶不住的。尤其是在烈剑鹰的情况，那恐怕连招式还没用出就暴毙了。不然的话，凭借晴天下叶绿素速度翻倍的作用，还是很少宝可梦能在速度上超过它的。五年美龙。以前总说年美龙是最弱的龙系准神，毕竟纯龙系加上没什么战斗力的它，就只能当个肉盾。除了小智和奇巴娜用过，就再也没人用了。但到了阿尔宙斯传说，年美龙的属性就直接变成了高贵的钢系和龙系，强度瞬间就上升了好几个档次。毕竟这个属性搭配的宝可梦屈指可数，在抗性好的同时，常规的冰系、龙系和妖精系都不能克制它，而且新特性防尘也能够不受粉末影响，也还是可以选择的。除了属性有了极大的改动外，喜翠形态年美龙强的地方也和专属招式闭关有所关系。而这个招式虽然没有胜利之舞那样全面，但也具备了反降低防御和减免伤害的特点，加上还能够让年美龙处于提高闪避的烟幕状态，想要解决它是真的非常困难。
好了，以上就是因为地区形态而彻底翻身的宝可梦们了。那么你觉得哪种最强势呢？